जब कोई बोट मैं सपोज दिस इज माई स्ट्रीम वेन सम बोट गोज अप then that is called upstream and when it goes down then that is called downstream and as we all know sabhi ko hame malum hai ki jo pani behta hai wo hamesha upar se niche ki taraf behta hai this is called current of water ya speed of the current of water ya speed of current or speed of stream ab jab hamari boat ऊपर की तरफ जाएगी तो जो ये पानी है ये इसको रेजिस्ट करेगा रोकेगा उसकी स्पीड को कम करेगा यानी अपस्ट्रीम जाते हुए द स्पीड विल बी लेस यानी कम हो जाएगी स्पीड अपस्ट्रीम जाते हुए और ऐसे ही अगर जब नीचे की तरफ हमारी बोट आएगी डाउनस्ट्रीम जब नीचे चलेगी तो ये पानी है उसको और फोर्स लगाएगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी डाउनस्ट्रीम में स्पीड विल बी मोर इंक्रीज हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी सो ये याद रखना है कि अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ दी बोट कम हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी आई होप ये क्लियर है स्पीड के साथ है ये स्पीड डिस्टेंस के साथ नहीं है और मेन फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इस फॉर्मूले इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम टी वन प्लस टी टू विल बी इक्वल टू टोटल टाइम या स्पीड वन प्लस स्पीड टू अब दोनों स्पीड को ऐड करके कभी भी तीसरी स्पीड नहीं आएगी लेकिन ये आ सकता है डिस्टेंस वन प्लस डिस्टेंस टू इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस लेकिन टोटल डिस्टेंस यहां पे हमें नहीं बता रखा अलग अलग डिस्टेंस है तो ये केस भी नहीं लगेगा तो केस हमारे पास जनरली क्या लगता है टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टोटल टाइम इन फ्यू ऑफ दी केसेस हम स्पीड और डिस्टेंस के साथ भी काम कर सकते हैं जब अगर सिंगल बात हो यानी एक स्पीड दूसरी स्पीड के इक्वल टाइम के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके या डिस्टेंस के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके अगर सिर्फ सिंगल चीज दे रखी है तब हम इन दो कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे क्वेश्चन से इसकी एक बोट है Which goes 30 kilometers upstream or 28 kilometers downstream or total time लेती है सेवन hours. यानी पहला जो case है आप इसको rough में लिख सकते हैं to understand by 30 upstream, 28 downstream, total time सेवन hours. आप अपने लिए case टू ये रफ के लिए है आपको समझने ताकि आप जब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो कुछ आप इसको ज्योमेट्रिकली बना लें ताकि आपके माइंड में ये फिगर क्लियर रहे अब इट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर ऑफ 21 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड रिटर्न यानी 21 वन ऑफ स्ट्रीम ट्वेंटी ही डाउन स्ट्रीम और टोटल टाइम फाइव आवर्स तो ये दो केसेस बने हैं आपके पास अब ये जो टाइम टोटल दे रखा तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें यहां पर t1 वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी इस तरीके से लेना है ये क्लियर हो गया क्योंकि तो टोटल टाइम ही वन है आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा अब पूछा क्या गया फाइंड द स्पीड ऑफ दी बोट इन स्टील वॉटर जो पूछा जाए उसी चीज को हम सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर 
is equal to x kilometer per hour and let the speed of stream यानी पानी की गति मान लेते हैं y किलोमीटर पर आर अब स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाते हुए स्पीड ऑफ बोट क्या होगी पक्की बात है कम हो जाएगी कम कैसे होगी किसमें से कम होगी भाई जितनी स्टिल वाटर में थी और उसने फोर्स यानी किसने स्पीड को रोका इस पानी ने स्पीड को रोका स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इंक्रीज हो जाएगी कितनी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली जितना पानी उसको फोर्स लगा रहा है यानी पानी की स्पीड के साथ उसकी बढ़ जाएगी सो so, ये स्पीड है तो इसकी यूनिट्स भी क्या होगी किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर सो केस वन पे आते हैं ये है डिस्टेंस डी वन डी टू ये है एस वन एस टू तो डी वन बाय एस वन विल बी इक्वल टू टी वन यानी डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम वाली स्पीड डाउनस्ट्रीम वाले के साथ डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड और टोटल टाइम सेवन दूसरे केस के अंदर 21 वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ट्वेंटी वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा ऐसी इक्वेशन बनने के बाद आई होप यू ऑल नो कि हम करते क्या हैं हम पुट कर लेते हैं पुट वन अपॉन एक्स माइनस वाई एस ए एंड वन अपॉन एक्स प्लस वाई एस बी सो दीज इक्वेशन विल बिकम थर्टी ए प्लस ट्वेंटी एट बी इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी वन ए प्लस ट्वेंटी वन बी इज इक्वल टू फाइव अब इसके बाद आपकी मर्जी है आप इसको सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं आई विल ट्राई इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बाय बी बाय एंड वन बाय ए ट्वेंटी एट इंटू माइनस फाइव माइनस वन फोर्टी प्लस वन फोर्टी सेवन बी बाय माइनस वन फोर्टी सेवन प्लस वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड वन बाय थ्री सिक्सटी माइनस ट्वेंटी वन फाइव एटी एट इट इज ए बाय सेवन b by थ्री and वन by फोर्टी टू सो ए एज कम एज सेवन बाय फोर्टी टू ए इज इक्वल टू वन बाय सिक्स बी इज इक्वल टू थ्री बाय फोर्टी टू एंड बी इज इक्वल टू वन बाय फोर्टी नाउ विल अगेन पुट दीज वैल्यूज इन एक्स एंड वाई so equations will become 1 by x minus y is equal to 1 by 6 cross multiply x minus y is equal to 6 1 upon x plus y is equal to 1 upon 14 means x plus y is equal to 14 now we can use the elimination method add karte hain 2x is equal to 20 x is equal to 10 we we'll put the value of x y is equal to 14 minus 10 and y is equal to 4 what was x x was speed of boat in still water so speed of boat in still water is 10 km per hour and speed of stream is 4 km per hour aise hi kuch aur videos dekhne ke liye aap hamare channel pe rahiye till then thank you very much